ఫ్రెండ్స్ ఈ కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ను తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీంతో మా వీడియోస్ అని మిస్ అవ్వకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు ఇక టాపిక్లోకి వస్తే టెన్ మిస్టీరియస్ ఆర్కియలాజికల్ డిస్కవరీస్ యొనగుని మాన్యుమెంట్ ఇది ఒక జలాంతర్గామి శిథిలం ఒక సముద్ర తీరంలో మునిగిపోయిన రాతి నిర్మాణం ఇది జపాన్లోని ర్యూకు దీవులకు దక్షిణ భాగాన ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో యొనగుని సముద్ర తీరంలో డైవింగ్ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తికి ఈ శిథిలమైన కట్టడం కనిపించిందట అయితే ఈ విషయం బయటకు రావడంతో రైకియాస్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన శాస్త్రవేత్తల బృందం దీన్ని సందర్శించిందట అయితే వారి వివరాల ప్రకారం ఇది ఇరవై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితమే నిర్మించడం జరిగిందట ఈ నిర్మాణం అంతా ఇసుకరాళ్లతో చేయబడి ఉందట అయితే ఈ కట్టడం యొక్క నిర్మాణ సమయంలో బహుశా ఇక్కడి సముద్ర తీరం ఉండేది కాదు అని వారు నిర్దేశించారు అంతేకాని దాని గురించిన వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా తెలుసుకోలేకపోయారు నాస్కా లైన్స్ ఇవి సౌత్ పెరు అనే ప్రాంతంలో ఎడారి మట్టిలో కనుగొనబడ్డాయి వీటిని చూస్తుంటే లైన్స్ రూపంలోనే కనబడిన అందులో ప్రతీదీ ఒక జంతువు ఆకారాన్ని పోలి ఉంటుంది ఈ లైన్స్ను మొట్టమొదటిగా చూసింది విమాన పైలెట్స్ పెరు అనే ప్రాంతం నుంచి విమానం వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో వారు పైనుంచి క్రిందికి చూస్తే కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఈ లైన్స్ కనిపించాయట వీటిని చూసి వారు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారట అయితే మొదట్లో చూసి వీటిని చనిపోయిన జంతువుల ఎముకలు అనుకున్నారట దగ్గరి వరకు వెళ్ళి చూస్తే కానీ అసలు విషయం బయటపడలేదు ఈ లైన్స్ అన్నీ గులకరాళ్లతో బూడిద రంగు మట్టితో తయారు చేయబడ్డాయట కానీ ఈ లైన్స్ను దగ్గర నుంచి చూస్తే అవి ఎలా తయారు చేయబడ్డాయో తెలుస్తుంది కానీ వాటి ఆకారం మాత్రం అస్సలు అర్థం కాదట ఈ నాస్కా లైన్స్లో ఉన్న విచిత్రం ఏంటంటే వీటిని పైనుంచి కానీ లేదా ఏదైనా ఎత్తైన కొండ పర్వతం నుంచి చూస్తేనే అసలు రూపం తెలుస్తుందట వాటిని చుట్టుపక్కల ఉన్న పర్వతాల నుంచి కానీ ఎత్తైన ప్రదేశాల నుంచి మాత్రమే ఈ నస్కా లైన్స్ కనిపిస్తాయట ఈ లైన్స్ను మొట్టమొదటిగా చూసింది పైలెట్స్తో పాటు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో అమెరికాకు చెందిన ఒక పురావాస్తు శాస్త్రవేత్త పర్వత ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు వీటిని గుర్తించాడట అయితే వీటిని ఇలా ఎందుకు తయారు చేశారో అని పరిశోధించినప్పుడు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అప్పట్లో ఆ ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలు జంతువులను పెంచుకోవడం మరియు వారు పనిముట్లుగా వాడే వస్తువులను ప్రేమించడం వల్లే ఈ లైన్స్ రూపంలో వాటిని గీయడం జరిగిందని తెలిసింది మౌంటైన్ ఓవెన్ మోవా ఇది ఒక విచిత్రమైన జంతువు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఈ మోవా జాతికి చెందిన జంతువులు తొమ్మిది మాత్రమే ఉండేవి అప్పట్లో ఈ పక్షుల సంఖ్య దాదాపుగా యాభై ఎనిమిది వేల వరకు ఉన్నట్టు అంచనా ప్రపంచంలో రెక్కలు లేని పక్షి ఏది అంటే ముందుగా చెప్పాల్సింది ఈ మోవా జాతికి చెందిన పక్షుల గురించే అయితే వీటి ఆకారం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఈ పక్షి మెడ భాగం చూడడానికి ఒక ఎత్తైన పర్వతంలా కనిపిస్తుంది అందుకే దీన్ని మౌంటైన్ ఓవెన్ మోవాగా పిలుస్తారు దీన్ని వీపు భాగం అచ్చం ఎలుకలాగానే పోలి ఉంటుందట ఈ మౌంటైన్ మోవా బరువు ఐదు వందల పది పౌండ్లు ఉంటుందట అంటే దాదాపుగా రెండు వందల ముప్పై కిలోల బరువు ఉంటుందట ఏవైనా అడవి జంతువులే అంత బరువును కలిగి ఉండడం మనం చూస్తాం కానీ ఒక పక్షి ఇంత బరువు కలిగి ఉండడం అంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయమే ఈ జాతి పక్షులు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఇరవైవ శతాబ్దం చివరిలో డజన్ల కొద్దీ ఉండేవట కానీ వీటిని వేటాడడం వల్లే ఇవి రాను రాను అంతరిస్తూ పోయాయట అయితే వీటి అస్థి పంజరాలతో కూడిన ఒక పక్షిని కృత్రిమంగా తయారు చేయడం కూడా జరిగిందట అయితే ఈ మౌంటైన్ మోవాకి చెందిన పక్షిని మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచేట్టుగా దీన్ని డిజైన్ చేశారట సల్స్బర్గ్ క్యూబ్ దీనినే వల్ఫ్సెగ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది చూడడానికి ఒక ఇనుముతో కూడిన రాయిలా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ సల్స్బర్గ్ క్యూబ్ మొదట్లో ఆస్ట్రేలియాలోని 
వల్ఫ్సెగ్ అనే ప్రాంతంలో కనిపించిందట షాండర్ఫ్లోని బ్రాన్ ఐరన్ ఫౌండరీలో పనిచేసే ఒక వ్యక్తికి లిగ్నైట్ బ్లాక్ని తవ్వుతున్నప్పుడు ఇది దొరికిందట అయితే ఈ వస్తువుని చూసి మొదటిగా శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని శిలాజ ఉల్కగా భావించారట కానీ ఆస్ట్రేలియాకి చెందిన ఒక మైనింగ్ ఇంజనీర్ ఈ వస్తువుపై చాలా పరిశోధనలు చేశాడట ఈ వస్తువు సన్నని పొర తుప్పుతో పోతపోయబడి ఈ సల్స్బర్గ్ అనే క్యూబ్ ఎనుముతో తయారు చేయబడి ఉందని గుర్తించాడట అంతేకాకుండా ఈ వస్తువుకి ఒక నిర్దిష్టమైన గురుత్వాకర్షణ శక్తి కూడా కలిగి ఉందని తెలియజేయడం జరిగింది కానీ చివరకు సల్స్బర్గ్ గురించి అన్ని వివరాలు తెలిసిన అది భూమిలో ఎందుకు కోరుకుపోయిందో అసలు అది ఎవరు ఉపయోగించేవారో మాత్రం తెలియలేదు అన్ఫినిష్డ్ ఒబిలిస్క్ ఇదొక అసంపూర్తిగా నిర్మించి వదిలేసిన పురాతన కట్టడం ఇది ఈజిప్ట్లోని ఆస్వాన్కి ఉత్తర భాగాన ఉంటుంది ప్రపంచంలో అతి పురాతనమైన కట్టడాల్లో ఇది ఒకటి ఈ ఒబిలిస్క్ బేస్ మొదటిసారిగా రెండు వేల ఐదులో ఆస్వాన్ క్వారీలలో కనుగొనబడింది అయితే మొదట్లో చూసి అన్ని కట్టడాలు అసంపూర్తిగా వదిలేయడంతో చూసిన వారికి ఆశ్చర్యంతో పాటు చాలా సందేహాలు కూడా వచ్చాయట దీంతో దీని గురించి పరిశోధన చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఈ ఒబలిస్క్ని నిర్మించినప్పుడు పగుళ్ళు రావడం వల్లే వీటిని మధ్యలో వదిలేయడం జరిగిందట ఈ ఒబలిస్క్ని నిర్మించమని అప్పట్లో హ్యాట్సప్సట్ అనే రాజు ఆదేశం ఇచ్చాడట అయితే రాజుగారి పడక గది నుంచే ఈ ఒబలిస్క్ నిర్మాణం మొదలు పెట్టారట ఇది ఇప్పటికీ ఆ రాజుగారి పడక గదికి జత చేయబడి ఉందట ఇది ఒకవేళ పూర్తి అయి ఉంటే పన్నెండు వందల టన్నుల బరువు కలిగి ఉండేదట అయితే దీని బరువు సుమారుగా రెండు వందల ఆఫ్రికన్ ఏనుగులకు సమానంగా ఉండడం విశేషం అసంపూర్తిగా వదిలేసిన ఈ ఒబలెస్క్ను ఈజిప్ట్ ప్రభుత్వం ఒక మ్యూజియంగా మార్చేసిందట అంతేకాకుండా అధికారికంగా అక్కడి గవర్నమెంట్ దీన్ని పురావాస్తు ప్రదేశంగా ప్రకటించిందట గొబెక్లీ టిపే ఇది టర్కీలోని అనాటోలియా ప్రాంతానికి ఆగ్నేయ భాగంలో ఉన్న పురావాస్తు ప్రదేశం ఇది సముద్ర మట్టానికి సుమారు రెండు వేల నాలుగు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో జర్మన్ పురావాస్తకు చెందిన ఒక శాస్త్రవేత్త వేరే కట్టడాల నిర్మాణం కోసం సైట్ను వెతుకుతుండగా ఈ ప్రదేశం కనుగొనబడిందట మొదట ఒక టీ ఆకారంలో ఉన్న స్తంభం ఆ ప్రాంతంలో కనిపించిందట దీంతో అక్కడ తవ్వకాలు జరపడంతో కొన్ని వందల కొద్ది స్తంభాలు టీ ఆకారంలో ఉన్నాయట అలా రెండు వందలకు పైగా స్తంభాలు బయటపడ్డాయని అంచనా అయితే ఒక్కో స్తంభం ఇరవై అడుగుల ఎత్తు మరియు పది టన్నుల బరువు కలిగి ఉన్నాయట అయితే వీటిని ఎవరు నిర్మించారన్నది మాత్రం ఇప్పటికీ మిస్ట్రీగానే మిగిలిపోయిందట ది వోయినిచ్ మనుస్క్రిప్ట్ ఇది ఒక అర్థం కానీ ఎవరికీ తెలియని రచనా విధానం దీన్ని మానవుని చేతులతో రాసిన ఇలిస్ట్రేటెడ్ కోడెక్స్ అని కూడా అంటారు అయితే ఈ మనుస్క్రిప్ట్ని ఎవరు రాశారు అసలు ఎందుకు రాశారో ఎవరికీ తెలీదు కొన్ని దశాబ్దాలుగా దీనిపై పరిశోధనలు చేస్తున్నా ఎలాంటి ఫలితం తెలియట్లేదు అయితే మనుస్క్రిప్ట్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో హ్యాన్స్ పి క్రాస్ అనే వ్యక్తి యాలే యూనివర్సిటీలో ఉన్న లైబ్రరీకి విరాళంగా ఇచ్చాడట కానీ అందులోని ఒక్క అక్షరం కూడా ఇంతవరకు ఎవ్వరూ కూడా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోలేదట ఈ మనుస్క్రిప్ట్ అంతా రెండు వందల నలభై పేజీలతో చాలా రకాల బొమ్మలు మరియు పెయింటింగ్లతో ఉందట అంతేకాకుండా మధ్యలో కొన్ని పేజీలు మడత పెట్టినట్టుగా గుర్తులున్నాయట ఈ మనుస్క్రిప్ట్ ముందు భాగం చెక్క కవర్తో డిజైన్ చేసి లోపల పేజీలన్నీ దాదాపుగా పెయింట్తో వేసినట్టుగా ఉన్నాయట ఆ బుక్లో ఉన్న అక్షరాలు రాయడానికి ఏ పెన్నును ఉపయోగించారు వాటిలోని బొమ్మలు వేయడానికి ఎలాంటి ఇంక్ను వాడారో కనిపెట్టారు కానీ ఆ మనుస్క్రిప్ట్ ఆంతర్యం ఏంటో ఎవరికీ తెలియని విషయమే మిస్ట్రీ స్టోన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో 
న్యూ హ్యాంప్స్ఫైర్లోని మెరిట్ అనే ప్రాంతంలో ఈ రాయి దొరికిందట అయితే ఒక సరసు చుట్టూ కార్మికులు కంచె వేయడానికి ఆ ప్రదేశాన్ని తవ్వుతుండగా ఈ రాయి కనిపించిందట అయితే ఈ రాయి సుమారుగా నాలుగు అంగుళాల పొడవు రెండున్నర అంగుళాల మందపాటి ముదురు రంగులో ఉంటుందట అది అచ్చం కోడుగుడ్డు ఆకారాన్ని పోలి ఉండడం విశేషం అయితే ఈ రాయిలో రకరకాల గుర్తులు ఉన్నాయని అన్ని వైపుల కొన్ని ఆకారాలతో కూడిన బొమ్మలు వేసి ఉన్నాయట ఒకవైపున మొక్కజొన్న మరోవైపు బాణాలు చంద్రుని ఆకారం చుక్కలు ఇతర బొమ్మలున్నట్లుగా కనిపెట్టారు అయితే ఈ రాయి ప్రస్తుతం న్యూ హ్యాంప్స్ఫియర్లోని ఒక మ్యూజియంలో ప్రదర్శనలో ఉంచారట కానీ ఈ రాయిని ఎవరు చెక్కారు ఎలా వచ్చిందని మాత్రం ఇంతవరకు తెలియదు మిస్టీరియస్ బరియల్ పిఐటి పోర్చుగల్లోని పట్టణంలో పదమూడవ శతాబ్దంలో ఒక భవన నిర్మాణానికి తవ్వకాలు జరుపుతుండగా కొన్ని అవశేషాలు బయటపడ్డాయి అయితే ముందుగా కొన్ని జంతువుల ఎముకలు కనిపించాయి కానీ వాటితో పాటు ఒక చిన్న పిల్లాడి అస్థిపంజరం కూడా కనిపించిందట ఆ జంతువుల కలేబారాలతో ఒక పిల్లాడి ఎముకలు దొరకడం వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది అంతేకాకుండా ఆ పిల్లాడి వీపు భాగంలో బాణం గుచ్చుకున్నట్లుగా ఉందట ఆ పిల్లాడి వయసు ఒకటిన్నర సంవత్సరాలు ఉండొచ్చని వారు కనుగొన్నారు పిల్లాడి అస్థిపంజరంతో గుర్రం కుక్క పిల్లి పక్షుల ఎముకలు కూడా ఉన్నాయట అయితే ఇలా జంతువులతో పాటు ఒక పిల్లాడిని ఎందుకు పాతి పెట్టారో ఎవరికీ అర్థం కాని విషయమే కోస్టారికా స్టోన్ స్పియర్స్ ఇవి గుండ్రని రాతి బండలు డిక్యూస్ డెల్టా మరియు డెల్ కనాలో అనే ప్రాంతంలో ఈ రాతి గోళాలు గుర్తించబడ్డాయి వీటిని లాస్ బోలాస్ లేదా రౌండ్ బాల్స్ అని పిలుస్తారు వీటిని చూస్తుంటే ఎక్కడా వంపులు లేకుండా పూర్తిగా గుండ్రంగా ఉంటాయి అయితే ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో ఎవరికీ తెలియదు అసలు వీటిని ఎవరైనా ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించారా లేక సృష్టిలో ప్రకృతి ద్వారానే ఏర్పడ్డాయా అన్నది అంతుపట్టని విషయమే ఈ ఒక్క రాతి బండ దాదాపుగా పదిహేను టన్నుల బరువు ఉంటుందట మరికొన్ని బండలు అర్ధగోళాకారంలో ఉండడం వింత విషయం ఏదేమైనా వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియకున్నా వీటిని ఎక్కువగా అలంకరణకు ఉపయోగిస్తున్నారట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి మరిన్ని అద్భుతమైన వీడియోలు చూసేందుకు వెంటనే మా ఈ కొత్త ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్